நீங்கள் ஒரு ஜியோ யூஸரா உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் ஸ்ட்ரென்த்து நெட்ஒர்க்கோட ஸ்பீடு கம்மியாக கிடைக்குதா ஸோ கரெக்டாக தான் இந்த வீடியோக்கு வந்திருக்கீங்க இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லித்தர போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜியோ சிம்மோட ஸ்பீடை வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற இந்த ட்ரிக்கு தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பீடோட ரிசல்ட் கிடைக்காது ஸோ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதோட ரிசல்ட் இருக்கும் நான் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் கேரண்டி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னோட பேர் தான் இருந்தாலும் நீங்கள் பார்க்குறது டெக்கர் நான் யூடியூப் சேனல் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதோட ரிசல்ட் இருக்கும் நான் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் கேரண்டி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னோட பேர் தான் இருந்தாலும் நீங்கள் பார்க்குறது டெக்கர் நான் யூடியூப் சேனல் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க நம்ம ஜியோட இன்டர்நெட் ஸ்பீடு எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஸோ வாங்க நம்ம எப்படி வந்து ஜியோ ஃபோர் ஜியோட ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கான ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ஷோர் பண்ணியிருக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட செட்டிங்ஸ் ஸ்கூலால் போங்க செட்டிங்ஸ் ஸ்கூலால் போனதுக்கப்புறம் சிம் கார்டு அண்ட் மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ஷோர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ரோமிங் டேட்டா ரோமிங் வந்து எப்பயுமே ஆல்வேஸ் ஆனில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா ஜியோ சிம்மை பொறுத்த வரைக்குமே டேட்டா ரோமிங் வந்து ஆல்வேஸ் ஆனாக இருந்தால் மட்டுமே தான் இன்டர்நெட் ஸ்பீடு வந்து ஃபாஸ்டாக கிடைக்கும் இது வந்து ஜியோ அவங்க கம்பெனி தரப்புலேருந்தே ஒஃபிஷியலாக சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் வந்து டேட்டா ரூமிங் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நெட்ஒர்க் ஸ்பீடு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அண்ட் ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபர்டு நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதாவது உங்கள் ஃபோன் வந்து எந்த நெட்ஒர்க்கில் ஜியோ வந்து ரன் பண்ண வைக்கிது அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ப்ரிஃபர்டு நெட்ஒர்க் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்டிஇ அப்படின்ற ஆப்ஷன் மட்டும்தான் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணோம் த்ரீ ஜியோ டூ ஜியோ வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட நெட் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் மூணாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியோட ஏபிஎன் செட்டிங் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா இந்த ஏபிஎன் செட்டிங் தான் உங்களோட நெட் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸே பண்ண போதும் ஸோ அதுக்காக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஜியோ சிம்மோட செட்டிங்ஸ்க்கு போங்க ஸோ நான் இங்கே போயிருக்கிற மாதிரியே வந்து ஜியோட செட்டிங்ஸ்க்கு போயிருக்கிறேன் செட்டிங் போனதுக்கப்புறம் ஆக்சஸ் பாயிண்ட் நேம்ஸ் அதுதான் ஷார்ட் ஃபார்மில் ஏபிஎன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஆக்சஸ் பாயிண்ட் நேம் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஏபிஎன் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஜியோ நெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட் ஏபிஎன் நீங்கள் வந்து ஒரு புது ஏபிஎனை கிரியேட் பண்ணும் அதுக்கான செட்டிங் நான் சொல்கிறேன் ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஏபிஎன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த நியூ ஏபிஎனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே நிறைய வந்து அன்ஃபீல்டு போர்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம இப்போ ஃபில் பண்ணணும் நேமை பொறுத்த வரைக்கும் நேம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் கேபிட்டல் ஜேஐஓ ஸ்பேஸ் கேபிட்டல் ஆர்இஎக்ஸ் ஸ்பேஸ் எயிட்டி எயிட் ஜியோ ரெக்ஸ் எயிட்டி எயிட் அப்படின்ற இந்த ஒரு நேம் கொடுக்கணும் நேம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஓகே அப்படின்னு கொடுங்க ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் தான் வந்து ஏபிஎன் ஸோ ஏபிஎன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜியோ இன்டர்நெட் ஸோ இந்த ஜியோ இன்டர்நெட்டில் ஜேயும் ஐயும் வந்து கேபிட்டலாக இருக்கணும் அப்படின்ற மொதல் விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் ஜியோ இன்டர்நெட்ன்ற ஒரே வேர்டாக தான் இருக்கணும் செப்பரேட்டாக இருக்கவே கூடாது ஸோ ஏபிஎனை வந்து நீங்கள் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் தான் வந்து ப்ராக்ஸி ப்ராக்ஸி வந்து நீங்கள் எதுவுமே வந்து செட் பண்ணாதீங்க அடுத்ததுக்கப்புறம் தான் யூசர் நேம் யூசர் நேமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கேபிட்டல் ஜேஐஓ எயிட்டி எயிட் அப்படின்ற இந்த ஒரு யூசர் நேம் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் கீழே வந்து பாஸ்வேர்ட் சர்வர் எம்எம்எஸ் போர்ட் எம்எம்எஸ் போர்ட் எம்எம்எஸ் ப்ராக்ஸி அப்படின்ற நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எதுவுமே வந்து நீங்கள் டச் பண்ணாதீங்க கடைசியாக போக வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎன் ப்ரோட்டோகால் ஏபிஎன் ப்ரோட்டோகால் வந்து ஐபி ஃபோர் வர்சஸ் ஐபி சிக்ஸ் அப்படின்னு இந்த ஆப்ஷனை வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரர் டைப் ஸோ இந்த பேரர் டைப்பில் வந்து அன்ஸ்பெசிஃபைடுன்னு இருக்கும் இதை
ஸோ செகண்ட் ஃபீட் டெஸ்ட்டு நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம்பிஎஸ் ஃபார்ட்டி எம்பிஎஸ் வரைக்கும் ஸ்பீட் டெஸ்ட்டில் போகுது இது வந்து நான் வந்து என்னால் நம்பவே முடியல ஆக்சுவலி இந்த செட்டிங்ஸு எனக்கு ஒர்க் ஆகுது என் நான் ரெண்டு பேர் ரெண்டு மூணு பேரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கூட சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு நம்மளோட இந்த டெஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க இல்லையா நம்மளோட இந்த ஜியோ ஃபோர் ஜியோட இன்டர்நெட் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ட்ரிக்கு ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் வந்து இன்னொரு முறை வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து நான் எங்கெங்கே என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன்னு கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி போட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஜியோட ஸ்பீடு வந்து ரெண்டு மடங்கு வரைக்கும் அதிகமாக சான்சஸ் இருக்குது நான் இந்த ட்ரிக் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு பேர் கிட்ட டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவே ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ வந்து அவங்களோட ஆக்சஸ் பாயிண்ட் எம்ஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு நிலைமையில் வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏபிஎம் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த ஒரு வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு செய்கிறதுக்காக பிளான் பண்ணேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நம்ம பிடிச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறம் பக்கத்துக்கு இந்த பெல்லைக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து சேரும் ஸோ நான் தான் அவங்க அர்ணவ் இந்த வீடியோவில் இந்த விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்